那二零二三年已经结束了，那只希望二零二四年会更好。但是呢？今天 video 我会来说两项东西，第一个东西就是如何透过九个方式来扣 income tax， 然后第二个就是如何用更好的方式来还这个 income tax， 要不要马上还完呢？还是要 installment 这样子还呢？或者是还这个 income tax 会不会有 cash back 等等的这种东西？如果不想错过我的视频的话，记得订阅我的频道，或者是你也可以 join 我的 Telegram group， 询问你的想要的问题，也可以第一时间收到我的新视频。首先就来给大家一个 overview of 新加坡的 income tax system。那这个 tax rate 每一年都是不一样的，所以今年的二零二四年呢，也是稍微的有一点调整。如果月收入超过三千五百的朋友，那你更应该要注意这个 tax 保留了，因为年收入四十千的你 tax 会更贵。拿个比例 ，Alex 年收入是五十千 ，For the first 四十千 ，On top 这个五百五十块的 tax， 它的 next remaining 十千块就会被 tax 一个七八千，加起来一年 income tax 就等于一千两百五十块，超多有没有？都已经可以去一趟 Bangkok 去回来了。只要你每 hit 更高的 income bracket， 你的 tax 就会越来越多。给予一个如果像赚五百千的人，像 DBS 的总裁。他的 tax 真的是非常的够力的，不用去算了、啊，真的是很多啊。所以就算你每一天省钱，吃少两块，少一块，省下来呢，都不比这个 tax 还要多。所以想要理财，第一步你真的是要懂得怎样 f i l tax。那你要登录最高这个 income tax relief 呢，是到八十千而已，再多的话也是不可以再 claim 了。首先第一项就是 top up CPF， 你可以倒到你自己的 CPF 或者是你家人的。如果是自己的话是八千，然后家人也是八千，所以总共的话这个 CPF。Tax relief 是一万六千块，然后投保的话就是投保他们的 SA， 或者是超过五十五岁的话就是他们的 RA retirement account， 因为这两个是拥有最高的 interest rate 的，所以投保自己的话也是跑去 SA account 是最好的。下一个 tax relief 呢，就是来投保 SRS。新加坡人或者是 PR 的话，可以 claim up to 一万五千三百块，然后外国人是三万五千七百块。但是首先你也要知道 ，SRS 呢，它是有一个坏处，就是它的 interest rate 是零点零五八仙的，所以 top up 的 fund 在 SRS 呢，一定要拿来投资。那 S I S 可以投资什么呢？后续我会来分享一个 S I S 的视频，教大家如何去投资这个 S I S。所以不想做过的话，记得订阅我视频。那投保了这个 S I S fund 后，如果你想要 withdraw 这个 fund 呢，我是非常建议不要 withdraw 最好的，因为如果呢你 withdraw before 退休年龄63岁的话，就会有一个 5% 的 penalty fee。withdraw 的这笔钱呢，也是会再被 tax 多一次的，因为你已经 claim 过这个 tax relief 了嘛，所以现在你 withdraw 出来，它就会要 tax 你了。所以在 top up S I S 前呢，我非常建议你就是了解这个 S I S 是什么来的， OK？ 如果要 top up 的话，去 top up C B F 更好。再来就是 child related tax relief， 结婚女孩子非常好，越多孩子越好，因为呢，一个孩子就可以让你 claim up 七千五百块，但是前提你的孩子是不能有收入的，如果他的收入是超过四千块。然后他的年龄是高过十六岁的话，这样的话这个 tax relief 就没有了。那接着就是 foreign domestic worker levy relief， 这也是我最喜欢的一个 tax relief， 而且是两倍。我以为请 helper 是非常贵的，但是你知道吗？如果你请 helper 的话，你还可以 claim tax。假设他们的 levy 一年是五千四百，一年的话就是一万八百块了，所以乘二了是不是很多嘞？所以可以请 helper 了咯。但是只限给予一个 helper。那如果你有五个 helper 的话，那我觉得这个 tax 你应该不用看了。I mean, who gives a crap about this crap? Next 就是 parent relief. As an Asian， 我们都懂，长大了我们要孝顺父母，照顾父母嘛，对不对？那如果你跟父母、阿公阿妈或者是妈的影都住的话呢，你就可以 claim 这个 tax relief， 因为毕竟时不时你会花到钱去照顾他们嘛。那要 hit 这个 criteria 的话，他们的年龄是必须超过五十五岁以上的，然后跟你是住了八个月这样子。工钱是必须少过四千块的，所以大多数你可以看到，只要是有关于人的 tax relief 呢，那个 income 都是需要少过四千块的。那如果你是跟他们住在一起的话，是最好的，因为你的 tax 可以扣更多。但是如果你的家里是有几个兄弟姐妹的话，那这个 part 只能一个人算命。所以兄弟姐妹你们就得对灯来商量，需要发这个 tax 来扣这个 relief。第六就是做 donation， 那 Finance Minister 已经宣明了，他们会 extend 这个 tax relief 到十二月三十一号二零二六年，为了就是鼓励更多人民回馈给社会，帮助更需要的人。第七，只要你在新加坡当过兵，然后已经是变成 NS man 了，就是退伍了的意思，你就可以 claim 这个 relief。而且你的老婆也可以 claim 这个 relief， 自己可以 claim 一个一千五百块，然后你的老婆或者是妈妈可以 claim 一个七百五十块。
。那政府也是非常好，只要你今天有工作的话，你就可以 hit 这一个 earn income relief。我自己本身少过五十五岁，就是这个一千块了。那如果你是有副业的话，像 YouTube 啊、e-commerce 啊，常常在家里工作的话呢，你也是可以 claim 这个 category 的。好像你家里的水电费的话，你就可以拿来 claim， 但是不是你的新桌子啊、你的新装潢 renovation 这些，这些不是。这些不是这个 category， OK？ 所、so, 以如果要 claim 这个的话，像我自己，我本身都会把那个 receipt 全部 bring 出来，因为不然的话收太久，这些 receipt 都会废掉。那你这样的话，你就可以上面给这个 IRS， 然后给他们 claim 了。好，那以上就是九个 tax relief。那如果拿我的例子来还这个 income tax 呢？ First of all， 我一定会 hit 这个 e a r n income relief 嘛。然后就是 top up 到 CPF 自己的 SA account， 然后再 top up 我妈妈的 CPF account 也是。还有同时也跟妈妈一起住，一个亲属就九千块，所以一共加起来全部就一万四千块的 tax relief 了。所以假设如果我的收入是五十千。从原本要多给这个七百块，省了 percent of next ten thousand， 所以现在只是 stick 的五百五十块的 tax 而已，所以省了七 percent 哦。所以这七 percent 七百块就给你真的要还了、啊，不然很多，真的很贵啊。那该 file 的 tax 都 file 了，那现在就是来说还钱，该怎么还这个 tax 才会更好的 benefit 我们自己呢？所以赌更好的缴这个 tax 呢，你也可以像我一样，就是 installment。不要误会啊， installment 通常都是有利息的，像我讲的这个 installment 是没有利息的。那钱的重要性，谁都懂，可以 liquidate 吗？所以像 Rich Dad 讲的 m i x e money work for us。所以政府非常好，你可以看到这个 IRS 呢，它有提供这个 twelve month payment plan with zero interest。到 IRS， 然后 select apply for payment plan， 然后 apply for payment plan through GIRO， 就是这两个银行 ，OK，DBS、okay? 还有 OCBC， 所以你一定要有这两个银行才可以 apply for 这个 GIRO payment， 再不然就是用这个 c a s a 来还你的 tax， 因为它可以 earn miles， 因为这个 miles 呢是可以累积分数，然后让我们免费。呃，购买 flight ticket 的，所以呢，通过这个 cut up 呢，我们可以 earn m o u s e 来给大家看一下。那先说这个 cut up 是没有 pay sponsorship 的，所以我讲的都是真心话。OK， 那为什么要用 cut up 呢？首先你就要了解 credit card 的 limitation， 就是在新加坡所有的 credit card 呢，它都是不 approve any bill 的，很像如果你水电单啊，还是你还学费啊，这些都是不包含在 earn 这个 c r i s f l y e r m o u s e 或者是其他的 m o u s e 也好。可是如果你通过 cut up 来还这些 bill 的话，你可以 earn 一个 1.6 的 miles， 然后它有一个 annual fee 就是 2.6 六八然后这个 2.6 六八就是每个月你还这一笔钱，它就会 charge 你一笔小小的费用啦。但是呢，我觉得这个 2.6 六八不算什么，把这是值得的，因为你可以看一下这个 SIA 的飞机票啊，是真的是非常的贵的。OK， 除非你真的是告诉我你不想要出国啦，不然的话你真的可以看一下这个 cut up， 它是非常棒的一个方式来还这个 tax 的。那如果你用我的 link 申请的话，你也可以获得三十块的 first payment discount。好，那今天视频就到这里为止。那如果觉得今天视频有帮到你的话，记得给我一个赞，来订阅我的频道。那接下来呢，我也会分享更多的这些理财攻略给大家看。所以不想错过的话，记得订阅我的频道。下期再见，拜拜。